ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు పెరటాసి మాస శోభతో కాంతులీనుతున్న తిరుమల క్షేత్రం కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ సకాలంలో శ్రీవారి దర్శన కల్పనకు టీటీడీ చర్యలు అమెరికాలోని పిట్స్బర్గ్ లో శ్రీవారి పూజా విధానాలపై ఆగమ సదస్సు సలహాలు సూచనలు అందించనున్న టీటీడీ ఆగమ పండితులు తిరుచిపై కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు కోదండరాముని దివ్యానుగ్రహం శ్రీనివాస మంగాపురం తిరునగరిలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక నందనం నాడు తిరుమల నిర్మానుష్య ప్రదేశం నేడు ఎటు చూసినా కాటేజీల నిర్మాణం భక్తులకు మెండుగా వసతి సౌలభ్య కల్పనపై ఆసక్తికర కథనం పెరటాసి మాసం తమిళనాడు భక్తులకు అత్యంత ప్రీతికరమైన మాసం ఈ మాసంలోనే తిరుమలేశుని శరణు వెడుతూ తమిళనాడులోని శ్రీవారి భక్తులు శనివార వ్రతాలు ఆచరిస్తూ ఉంటారు శనివారాలతో పాటుగా ఈ మాసం మొత్తాన్ని పవిత్రమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు తెలుగువారికి భాద్రపద మాసంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ మాసం వచ్చిందంటే చాలు తిరుమల భక్తజన సంద్రమవుతుంది ముఖ్యంగా తమిళనాడు నుంచి వేలాది మంది భక్తులు గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ కొండకు చేరుతారు అందుకే ప్రస్తుతం తిరుమల భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది ఈ రద్దీ ఈ మాసం మొత్తం కొనసాగే అవకాశం ఉంది మరోపక్క దసరా సెలవులు అదే సమయంలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా రానున్న నేపథ్యంలో భక్తులందరికీ మూలమూర్తి దర్శనం సులభంగా కలిగించేందుకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది ఇక శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉండే భక్తులకు టీటీడీ అన్న ప్రసాద విభాగం ఎప్పటికప్పుడు అల్పాహారం అన్న ప్రసాదం పాలు తేనీరు కాఫీ అందిస్తోంది పెరటాసి రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు శనివారం రాత్రి తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసి అన్న ప్రసాద కేంద్రాలు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలోని సర్వదర్శనం క్యూలైన్లను ఆయన పరిశీలించి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో హరేంద్రనాథ్ అన్న ప్రసాదం ప్రత్యేకాధికారి వేణుగోపాల్ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు అమెరికాలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నిర్వహించాల్సిన పూజా విధానాలపై రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న సదస్సు అమెరికాలోని పిట్స్బర్గ్ లో శనివారం ప్రారంభమైంది తిరుమల శ్రీవారి దేవాలయంలో స్వామివారికి నిర్వహించాల్సిన పూజా విధానాలు నిత్య కైంకర్యాలు విధి విధానాలను గురించి మన పూర్వీకులు ఆగమాలను రూపొందించారు ఈ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా ఆగమాలను అమలు చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఆగమ సదస్సును ఏర్పాటు చేశారు తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సులో టీటీడీ ఆగమ పండితులు ప్రస్తుత పూజా విధానాలను అధ్యయనం చేసి ఇంకా మెరుగైన పద్దతిలో కైంకర్యాల నిర్వహణకు సూచనలు సలహాలను అందించనున్నారు ఈ సదస్సులో అమెరికాలో గల పలు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాల ప్రతినిధులు పండితులు టీటీడీ ఆగమ పండితులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం తిరుచి సేవ జరిగింది ప్రతి శనివారం ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి తిరుచి సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఆలయంలోని అలంకార మండపంలో కొలువు తీర్చి సకల శోభితంగా అలంకరించారు తిరుచిపై ఆసీనులను చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి తన్మయులయ్యారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రతి శనివారం తిరుచి సేవను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచిపై ఆసీనులను చేశారు బాజా భజంత్రీల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అడుగడుగున పరంధాములకి ప్రణామాలు అర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు మండలం కొండయ్యగారి గ్రామంలో శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ధర్మ ప్రచారాన్ని శ్రీవారి భక్తి తత్వాన్ని దశ దిశలా వ్యాప్తి చేయడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో శ్రీనివాస కళ్యాణాలను నిర్వహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో చిత్తూరు జిల్లాలోని మారుమూల గ్రామాల్లో నిర్వహిస్తున్న శ్రీనివాస కళ్యాణాల్లో భక్తులు పాల్గొని తరిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి విశ్వక్సైన ఆరాధన పుణ్యహవాజనం కంకణ ధారణ మాంగల్య పూజ తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని విశేషంగా జరిపారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ తన్మయులయ్యారు
కడపలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యకాపురమేశ్వరి దేవి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులేనింది భాద్రపద మాసాన చల్లని తల్లిని సేవించి సువాసినిలు పునీతులయ్యారు అమ్మవారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక అర్చకులు పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు అమ్మవారి ముందు ప్రణమిల్లి అష్టోత్తర శతనామాల సైతంగా కుంకుమ పూజలు జరుపుకుని సౌభాగ్యప్రదాయిని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తిని పల్లకి పైకొలు తీర్చి ప్రాకారోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి పరవసులయ్యారు అనంతపురం పాత ఊరు బుక్కరాయ సముద్రంలో నిలవైన శ్రీ చిన్నకేశవ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి నాలుగు శతాబ్దాల చరిత్రతో అలరారుతున్న ఈ ఆలయాన్ని శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పరిపాలనలో బుక్కరాయలు నిర్మించినట్టు ప్రతీతి ఈ నేపథ్యంలో భాద్రపద మాసాన్ని పురస్కరించుకుని లక్ష్మీ సమేత స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు తర్వాత భక్తులు సహస్ర నామాలను పారాయణం చేస్తుండగా అర్చకులు స్వర్ణ రజత ఆభరణాలతో అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు అర్పించారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలోని శ్రీ గోదా రంగనాథులకు లక్ష్మీ అమ్మవారు గరుడాల్వార్ హనుమంతునికి పూజలు చేశారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని నేతి దీపాలు వెలిగించి తరించారు తిరుమల ఇప్పుడు ఎటు చూసినా కాటేజీలతో కనిపిస్తుంటుంది వేలాది మంది భక్తులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ ఉంటుంది అయితే కొన్ని దశాబ్దాల కిందట ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉండే ఆలయానికి చేరుకోవాలంటే భక్తులు గుంపులుగా తరలి రావాల్సి వచ్చేది వీరు కొండపైన ఉండడానికి ఎటువంటి వసతి ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి తిరుమలలో తొలి కాటేజీ ఎవరు కట్టించారు తదితర ఆసక్తికర అంశాలతో అందిస్తున్న ఈ కథనాన్ని చూడండి తరతరాల తిరుమల కనివారని మహిమల యుగ యుగాల జగ జగాల హృదయ డోలల శ్రీ వెంకటేశ లీలల తరతరాల తిరుమల తిరుమల ఒకనాడు జనావాసాలు లేని నిర్మానుష్య ప్రదేశం శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే యాత్రికులకు కనీస వసతి సౌకర్యాలు లేని రోజులవి అలాంటి సమయంలో తిరుపతిలో నేడు పరసాల వీధి పట్నూల వీధిగా వ్యవహారంలో ఉన్న వీధిలో భక్తులు విడిది చేసేవారు తిరుపతికి వచ్చే యాత్రికులను పరాసులు అని వ్యవహరించేవారు అలా ఈ వీధి పరసాల వీధిగా ప్రసిద్ధిగాంచింది నేటికి ఈ వీధిలో సౌరాష్ట్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే భక్తులు ఎక్కువగా బస చేస్తూ ఉంటారు ఈ వీధిలో వారు ఎక్కువగా మాట్లాడే భాష కూడా సౌరాష్ట్రే కావడం గమనార్హం ఇలా ఒకనాడు తిరుమలకు తరలి వచ్చే భక్తులకు తిరుపతి పరసాల వీధి విడిదిగా ఉపయోగపడింది నేటికి ఈ ఆచారం కొనసాగుతూ ఉండడం విశేషం ఇక అదే సమయంలో తిరుమలలో యాత్రికులకు నేడనిచ్చినవి మాత్రం మండపాలే ఈ మండపాలను దేశాంతర మండపాలని పిలుస్తూ ఉంటారు తిరుమలలో నేటికి ఈ మండపాలను మనం గమనించవచ్చు తిరుమలలోని టోల్గేట్ సమీపంలో ఉన్న మండపం నుంచి మాధవం వసతి సముదాయం వరకు ఈ మండపాలను మనం గమనించవచ్చు ఆనాడు భక్తులకు నేడనిచ్చిన ఈ మండపాలు నేటికి మనకు ఆనాటి సంగతులు చెబుతున్నట్లుగా కనిపిస్తాయి తిరుమల ఆలయ పాలన మహంతుల చేతుల్లోకి వచ్చాక శ్రీవారి ఆలయం చుట్టూ మఠాలు ఏర్పడ్డాయి స్థానికులు స్థిర నివాసాలను ఏర్పరచుకున్నారు టిటిడి ఆలయ మాడవీధుల్ని విస్తరించక ముందు ఈ ప్రదేశాల్లో వివిధ పేర్లతో వీధులు ఉండేవి స్థానికులు ఇక్కడ నివసిస్తూ యాత్రికులకు తమ కుటీరాలను అద్దెకు ఇస్తుండేవారట నాటి వీధుల పేర్లు ప్రస్తుతం జరిగిన మార్పును ఒకసారి పరిశీలిస్తే అప్పట్లో వినోద్ కాలనీగా వ్యవహరించిన ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఆర్టీసీ గ్యారేజ్ ఉంది అలాగే శ్రీవారి ఆలయం వెనుక ప్రాంతంలోని గొల్ల కృష్ణయ్య సందు ప్రస్తుతం వసంతోత్సవ మండపంగా మారింది అలాగే చంద్రబాబు తోట నారాయణగిరి ఉద్యానవనంగా మారింది సూరాపురం తోట ప్రస్తుత ఎస్పీటీసీ కాటేజీ ప్రాంతంగాను రాజావారి తోట నేటి వరాహస్వామి అతిథి గృహాలుగాను మారాయి ఈ ప్రాంతాలలో భక్తులు స్థానికుల నివాసాల్లో విడిది చేస్తున్న క్రమంలో మహంతు సేవాదాస్జీ తొలిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు మే పదవ తేదీన ఆళ్వార్ ట్యాంక్ ఏటీసీ వద్ద ఐదు గదులతో ఒక కాటేజీని నిర్మించారు భక్తులు వంట చేసుకునేందుకు వీలుగా కాటేజీకి సమీపంలో 
రేకుల షెడ్డుతో ఓ వంటశాలను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడే పప్పు ఉప్పు తదితర నిత్యావసరాలు విక్రయించేవారు అలా తిరుమలలో తొలి కాటేజీ ఏటీసీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటైంది ప్రస్తుతం ఈ కాటేజీ విజిలెన్స్ వారి కార్యాలయంగానూ ఆనాటి వంటశాల పార్కింగ్ ప్రదేశంగానూ రూపాంతరం చెందాయి ఆ తర్వాత టీబీసీ ఎంబీసీ కాటేజీలను నిర్మించారు అనతి కాలంలోనే అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవరెడ్డి టీటీడీఈవో అన్నారావు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో సుదర్శన ధర్మశాలకు భూమి పూజ చేసి పనుల్ని ప్రారంభించగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాటికి భవన నిర్మాణం పూర్తయింది ఆ సమయంలో రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కె చంద్రమౌళి టీటీడీ చైర్మన్ నాదమునిరెడ్డి ఈవో అన్నారావు భవనాన్ని ప్రారంభించారు ఇక ఆ తర్వాతి కాలంలో వరుసగా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో గోవర్ధన సత్రాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో కళ్యాణ్ సత్రాలను టీటీడీ నిర్మించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలోనే ప్రముఖులకు వసతి కల్పించడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర అతిథి గృహ నిర్మాణానికి పూనుకుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పూర్తి చేసిన భవనాన్ని నాటి ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి ప్రారంభించారు ఇదే భవనంలో మొట్టమొదటి పాలక మండలి సమావేశ మందిరాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అప్పటి టీటీడీ చైర్మన్ రంగరాజు ప్రారంభించారు ఇక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో పద్మావతి అతిథి గృహ నిర్మాణం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో సప్తగిరి సత్రాలకు నాటి ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు శంకుస్థాపన చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో రామ్ బగీచా అతిథి గృహాల నిర్మాణం జరిగింది ఇక కాలక్రమంలో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వసతి సౌకర్యాలను విస్తరించింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నారాయణగిరి అతిథి గృహం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో శేషాద్రి నగర్ అతిథి గృహాలు హెచ్వీసి హిల్వ్యూ కాటేజీలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో వంద కాటేజీల మొదటి అంతస్తు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో వరాహస్వామి అతిథి గృహం ఒకటిని నాటి ముఖ్యమంత్రి కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సుదర్శన సత్రాలలో ఎక్స్టెన్షన్ బ్లాక్స్ ను ప్రారంభించారు ఇదే సంవత్సరంలోనే యాత్రికుల వసతి సదుపాయం కోసం పిఏసీ ఒకటిని రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో పిఏసీ రెండును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు నాటి నుంచి ఎందరో దాతలు తమ శక్తి మేరకు వసతి భవనాల నిర్మాణానికి విరాళాలను అందిస్తూనే ఉన్నారు ప్రస్తుతం తిరుమలలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కాటేజీలలో మొత్తం ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై ఆరు గదులు భక్తులకు వసతి కల్పిస్తున్నాయి భక్తుల సేవే లక్ష్యంగా వసతి సదుపాయాల కల్పనే ధ్యేయంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తూ భక్తులకు సంతృప్తికర దర్శనం అందించడంలో సఫలీకృతమవుతున్న వైనం సదా అభినందనీయం చిత్తూరు నగరం నీవా నది సమీపంలో వెలసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు మూలవర్లకు షోడశోపచార పూజలను జరిపారు శ్రీ భూ సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను మంటపంలో స్నాన పీఠంపై వేంజవు చేసి కలస పూజలు సుదర్శన హోమాలను జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తర్వాత పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనాలతో విశేష స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించి తులసి మాలలు సమర్పించారు తర్వాత చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు సాయంత్రం ధ్వజావరోహణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఏకాంత సేవ జరిపారు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయమైన కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి తిరిచి ఉత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం సమీపంలోని పరమ సముద్రంలో కొలువైన శ్రీ బేట్రాయ స్వామి ఆలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ బేట్రాయ స్వామివారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చిన పెదప అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని తిలకించి స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును 
టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా అలరారుతున్న జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామివారి దేవాలయం భక్తులతో శోభిల్లింది భాద్రపద మాసం శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని రామబంటు దర్శనానికి భక్తులు బారులు తీరారు ఆలయంలోని కోనేటిలో పుణ్యస్నానాన్ని ఆచరించి ఆలయ ప్రదక్షిణగా స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు ఈ సందర్భంగా ఆంజనేయునికి అభిషేకాలు చందన పూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అలాగే నవ నారసింహ క్షేత్రాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి దేవాలయం కూడా భక్తజన సంద్రమైంది భాద్రపద మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు జరిపారు గర్భాలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు విజయనగరంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపం వద్ద వెలసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో భాద్రపద శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువ జామునే స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు అర్చనలు జరిపి చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలను స్వీకరించారు అలాగే జిల్లాలోని బలిజపేటలో పురాతన వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం గోవిందనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగుతోంది స్వామివారికి విశేషమైన శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు పుష్పాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనను నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ పూజల్లో భక్తులు పాల్గొని శ్రీవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ మైత్రీ నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం భక్త శోభితంగా కనువిందు చేసింది ప్రత్యేక అలంకారంలో స్వామివారు భక్తులకు దివ్యంగా దర్శనమిచ్చారు అలాగే కూకట్పల్లిలోని ప్రశాంత్ నగర్లో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో విశేష అర్చనలు జరిగాయి చందా నగర్లోని శారదా పీఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో పంచామృత అభిషేకం జరిగింది స్వామివారి సేవల్లో పాల్గొని జంట నగర వాసులు గోవిందనామ స్మరణలతో పరవసులయ్యారు హైదరాబాద్ మైత్రీ నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి భాద్రపద మాసాన స్వామివారికి సకల ఆరాధనలు పూర్తి చేసి కలువ పూలు చామంతి గులాబీ తులసి మాలలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆలయ ఆవరణలోని ఉపాలయంలో శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారికి సింధురార్చన చేశారు స్వర్ణాభరణాలు గజపూలమాలలు తమలపాకులతో అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు నిర్వహించారు అంజనీ సుతుడికి మంగళ నీరాజనలు సమర్పించారు అలాగే కూకట్పల్లి ప్రశాంత్ నగర్లో నిలవైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో భాద్రపద మాసోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని స్వర్ణాభరణాలు తిరునామం పరిమళ భరిత పూలమాలలు స్వామివారికి ప్రీతికరమైన తులసి మాలలతో అలంకరించారు చిద్విలాసమూర్తిగా సర్వాంగ సుందరంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు ఇక చందానగర్లోని శారజా పీఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారు చూడ చక్కగా అనుగ్రహించారు ప్రత్యేక అభిషేక అర్చనలు నిర్వహించాక స్వామివారిని సకల ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు తులసి దళార్చన చేసి హారతలిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి పరవశులయ్యారు తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని పలు వెంకటేశ్వర ఆలయాలు భక్త శోభితంగా కనువిందు చేశాయి స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి విశేష అలంకరణలు జరిపారు భక్తులు శ్రీనివాసుని సేవించి తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి శిల్ప శోభితంగా అనుగ్రహిస్తున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారు భక్తుల ఇష్టదైవంగా పూజలు అందుకుంటున్నారు స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి షోడశోపచారాలను జరిపారు నివేదనలు హారతులు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు 
అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని పిల్లల మర్రిలో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తుల గోవింద నామ స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది స్వామి వారికి అభిషేక అర్చనలు నిర్వహించాక బంగారు ఆభరణాలు పుష్పాలతో సకల శోభితంగా అలంకరించారు తరువాత ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం గంగాపురం సమీపంలోని శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశ్వర స్వామి ఆలయంలో విశేష పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి షోడశోపచారాలను పూర్తి చేశాక సహస్రనామార్చనల సహితంగా అలంకరణలు జరిపి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం సాయంత్రం ఒడిసి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన అర్గయ్య చటర్జీ బృందం ప్రదర్శించిన ఒడిసి నృత్యం భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు నలభై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదిహేడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ